Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Столетие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. Вспомним с вами людей, которые своей жизнью и смертью доказали любовь к Богу и своему Отечеству. Прославление царя, императора Николая Александровича, наверное, имеет большое значение чем прославление любого другого русского святого XX века. Прославление царя церковью обозначало как преступников очень многих, в том числе и вчерашних, и сегодняшних улителей, под каким бы названием они ни скрывались. В народе, даже мало духоносно просвещенном, но знающем на иррациональном уровне имена святого Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, как символ русской святости, символ России, совершилось узнавание еще одного великого русского святого. Неужели и сегодня поворачивается язык произнести на него хулу? Святость нельзя понять рационально. Нелепо поэтому фиксировать внимание на недостатках. Дескать, царь курил или еще что-нибудь в этом роде. В принципе, как известно, ни одного святого не было без греха. Жизнь нельзя разложить по полочкам. Церковь основана на камне веры, исповеданной человеком, трижды отрекшимся от Христа и явившим свою величайшую святость. Церковь прославляет того или иного святого не за те или иные его достоинства и недостатки, а за особенный подвиг веры, который всегда сияет для всех особым присутствием Христа. Что мы можем сказать о нашем царе? Он был испытан в огне и оказался золотом, в котором нет никакой ложной примеси с печатью самой высокой пробы креста Христова. Царственные страстотерпцы были возлюблены Богом, и они принесли ему плод своей жизнью и своей смертью. По плодам их узнаете их. Каков же этот плод? Этот плод прежде всего они сами, вся их царская семья. На этом, дорогие, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы. Второго ноября в четверг православные верующие вспоминают святого великомученика Артемия. Он был одним из выдающихся военноначальников в правлении равноапостольного царя Константина Великого, а затем его сына и преемника Констанция. Артемий имел много наград за отличную службу и отвагу, был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Императора Констанция на престоле позже сменил Юлиан. Император-отступник, желая вернуть язычество, вел борьбу с христианством. В Антиохии он приказал истязать двух епископов, не желавших отречься от Христа. В то время в город пришел святой Артемий и всенародно обличил Юлиана в нечестие. Разгневанный отступник подверг святого жестоким пыткам. После этого великомученика бросили в темницу. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик признал языческих богов. Встретив решительный отказ, император снова прибег к пыткам. Подвижник переносил все без единого стона. Святой предрек Юлиану, что скоро тот получит справедливое возмездие за зло, которое причинил тот христианам. Его пророчество вскоре сбылось, после того, как Артемию отсекли голову. Во время одной из битв Юлиан был смертельно ранен. Умирая, отступник произнес «Ты победил, галилеянин!» Oh.